என்ன <laughs> பண்ணிட்டு <laughs> வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சரி உங்களுக்கு இவ்வளோ நாளாகவும் செஸ்ட் பெருசாக இருக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஏன் இப்போ இப்போ இந்த ஏஜில் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்க இல்லை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதுவும் இருக்குது இதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு தெரியலையா இல்லை இது நார்மல்னு நினச்சிங்களா என்ன வாட் யூ திங்க் இல்லை சொல்யூஷன் இருக்குது தெரியும் ஓகே ஹெசிடேஷன் சர்ஜரினால பயந்தீங்களா ஓகே கூகுளில் சர்ச் பண்ணிட்டு ஓகே நான் இப்போ சர்ஜரி இல்லாமல் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை மேம் எதுவும் ஏன்னா வீட்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு பக்கம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால தான் அது பெருசாச்சுன்னு சொன்னீங்க ஸோ எப்படி அதை நீங்கள் இது பண்ணீங்க நார்மலாக நார்மல் பண்ண முடியல ஓகே ஸோ யூ ட்ரை பட் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஒர்க் அவுட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்க பிகாஸ் தேர் ஆர் மெனி டைம்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி பிரஸ்ட் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா செலோ டேப் மாதிரியெல்லாம் போட்டுக்குவாங்க அப்படியெல்லாம் ஐ ஹேட் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ யூஸ் டு செலோ டேப் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா யூஸ்வலாக லெஃப்ட் சைடு வந்து பாக்கெட் இருக்கிறனால அது வந்து மாஸ்க் பண்ணிடும் ஸோ ரைட் சைடு ஐ ட்ரை டு கம்ப்ரஸ் அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் சர்ஜரியை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க அண்ட் ஐ திங்க் நவ் யூ டிசைட் டு கோ ஹெட் ஃபார் சர்ஜரி உங்களுக்கு சர்ஜரின்னு இருக்கும்போது என்ன பயம் ஃபஸ்ட்டு ஏ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் தள்ளி போட்டீங்க பயமாக இருந்துச்சு நீங்கள் வாட் வாஸ் த மெயின் ஃபியர் இப்போ எது ஹவு டிஸ் டிட் யூ கம் டு அ கன்க்ளூஷன் ஓகே சரி நான் சர்ஜரி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்க இது ஒரு ஸ்கேர்ஸ் சர்ஜரின்னு பயம் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் லைஃபோ செக்ஷன் பற்றி தெளிவாக படித்ததுக்கப்புறம் இது ஒரு ஸ்கேர்லெஸ் சர்ஜரி அதாவது நீங்கள் நீங்கள் வந்து சர்ஜரினால உங்களுக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடும்னு பயந்தீங்களா இல்லை உங்களுக்கு தழும்பு வந்துடும் அதனால டிஸ்கிரிக்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ தழும்பு வந்துடுங்கிறது தான் உங்களோட மெயின் இன்ஹிபிஷனாக இருந்துச்சு ஓகே நவ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஸோ வாட் வி டிசைடட் திஸ் வி வில் டூ ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு சைடு உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது ஒரு சைடு சின்னதாக இருக்குது நவ் நிறைய டைம்ஸ் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் வித் யூ வி குட் ஹவ் டன் சர்ஜரி ஓன்லி ஃபார் த லெஃப்ட் சைட்ஸ் But right side there is there some amount of glandular tissue. Like if I hold this, you can still see there is some gland tissue here. But now, what I'm saying is, suppose in the pocket I'm going to do this, and the pocket I'm going to do this, there is a future chance because that's the most of the gland we will remove. But to correct to this size. But if this becomes bigger, again, asymmetry is going to be. So we want to match both. So match is going to be the two pockets. If you do two pockets, then the symmetry is more or less going to be. That's what I've explained to you. So I have already gone through the procedure. So what we are going to do is what we are going to do. So first we are going to take some photographs. And the photographs only, it is mainly to show you after the surgery. All right, come. Because in the mari asymmetric or side matto perisar lechi na, there is always a doubt whether in the muscle develop a hame rikra over to ngulike. That is Pollen syndrome so no. இந்த பக்கம் மசில் டெவலப் ஆகாட்டி இந்த பக்கம் செஸ்ட்டும் டெவலப் ஆகாது அந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டிஷன்ஸும் இருக்குது ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் வித் யூ ரைட் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி கோயின் டூ வில் டூ லைஃபோ செக்ஷன் ஸோ லைஃபோ செக்ஷனுக்கு வி கோயின் மேக் அ கோட் ஹியர் So the cannula we use is about 5 mm or 4 mm. So on the size 5 to 6 mm, we are going to make a port here. So this will be in the thalambu, but it will be in the thalambu. But it will be in the line. So this is the thalambu. If you go to the thalambu, it will usually be in the crease of the skin. Then we will say this is the area. This is the nipple that is the area. So the area will be in the thalambu. ஒரு ஒன் தேர்டுக்கு வி மேக் அன் இன்சிஷன் சரிங்களா திஸ் இஸ் தி அதர் ஸ்கார் தட் யூ வில் பி ஹேவிங் ஜஸ்ட் மேக் அன் அதர் ஸ்கார் ஹியர் 
பிறனையும் வச்சுட்டு தம்பை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நடுவில் இருக்கிறது தெரியும் ப்ரிடாமினட்லி இட் இஸ் ஃபேட் பட் மெயின்லி இது இப்போ இந்த ஹார்ட் நீங்கள் என்ன இது பாருங்கள் இந்த ஹார்ட்னஸ் இந்த ஹார்ட்னஸ் இருக்க டிஷ்யூ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் மட்டும் இருக்குது மற்ற இடத்துல இருக்கிறது சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ அது வந்து கொழுப்பு ஸோ இது வந்து அந்த கிளாண்டை எடுக்காட்டி இட் இஸ் லைக் நார்மலி ஹவ் ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ இமேஜின் அ பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் அந்த நல்ல ஸ்டாக் இருக்கும் அப்புறம் கிரேப்ஸ் இருக்கும் கிளாண்ட் வந்து ஸ்டாக் மாதிரி நீங்கள் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து எடுக்கலைன்னா திரும்பி நீங்கள் வெயிட் போடும்போது ஃபேட் அக்யூமுலேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டாக் எடுத்தீங்கன்னா தான் கிளாண்டை வந்து பர்மனண்ட்டாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் அண்ட் வி டோன்ட் ரிமூவ் ஆல் த கிளாண்ட் அப் தென் யூ வில் ஹேவ் அ டிஃபார்மிட்டி ஸோ அந்த செஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வாட் எவர் கிளாண்ட் இந்த ஏரியாவில் அவங்க பின்னாடி எவ்வளோ கிளாண்ட் தேவையோ அதை வச்சுட்டு தென் ஒன்லி வி டூ த ரிமூவ் த ரெஸ்ட் ரிமெயினிங் கிளாண்ட் most important step before we start the procedure is uh, preparing and draping the patient we take all uh, uh, necessary steps to maintain strict uh, sterility in the theater so we follow uh, uh, the um, uh, safe lipo technique so uh, uh, the infiltration is uh, prepared and uh, the tumor sense is infiltrated before the liposuction is started Uh, we just make an incision so we use the power assisted techniques for liposuction uh, we use micro air so infiltration is also done through power assisted start so the fluid is infiltrated before the suction so that the blood loss during aspirating the fat is very minimal so the fluid contains the uh, local anesthetic uh, agent and uh, vaso constricting the, the medicine that can shrink the blood vessels so that the blood loss is minimal during the procedure so first first step gynecomastia correction in the first step one is liposuction so liposuction panna the munadi or fluid infiltrate pannom and the fluid the local anesthesia medication apo rectopulae surukrathika theviyana adrenaline and the saline is added so that uh, the fat cells nang uh, aspirate panna the munadi in the technique mulama separate pandrom I was telling you in the beginning what we do is the first step, uh, important step uh, while starting the procedure for gynecomastia. So the technique we do is liposuction with exhibition of the gland. So we infiltrate the tumor cell solution. After the tumor cell solution is infiltrated, we wait for about 10 minutes. The tumor cell is infiltrated mainly to separate the fat particles to shrink the blood vessel so that the blood loss during the procedure is very minimal so after this the fat is put aspirated out so 
now the fat is being sucked out you can see how clear the fat is there's hardly any blood salt loss is seen from the color of the fat you see pure yellow fat which means the blood loss is very minimal so the tumorsin helps in aspirating plus this machine makes the whole work work easy we thought it was fat but it's fully gland see
லாஸ்ட் வெனஸ்டே பண்ணுவாங்க சர்ஜரிக்கு அப்புறம் டூ டேஸ் கழிச்சு ஒரு வாட்டி நாங்க பார்த்தோம் ட்ரெயின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த பெல்ட் போட்டுட்டு கண்டினியூஸா பெல்ட் போடணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் குடிக்க சொன்னோம் பிப்த் டே மண்டே குளிச்சீங்க இந்த ஒன் வீக் உங்களுக்கு என்ன டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துச்சு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இல்ல மேம் பெயின் ஐ ஃபீல் ஃப்ரீ இருந்துச்சு மிஸ் லைட்டா மிஸ் ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஒன் ஸ்கேல் ஆஃப் 1 டு 10 எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லுங்க 2 3 எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு 3 3 ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து நாங்க உங்களுக்கு Dressing மாத்திட்டு ஆல்டர்னேட் ஸ்டிச்சஸ் எடுத்துறோம் இப்போ ஐ ஹவ் டோல் யூ தட் அப்போ பைக் எல்லாம் வந்து இன்னொரு ஒன் வீக் ஓட்ட போறோம் பட் நீங்க வர்க் ஆபீஸுக்கு நீங்க எப்போ இருந்து போக போறீங்க எங்க சைடுல இருந்து நீங்க ஆபீஸ் போலாம் ஓகே மேம் நீங்க எப்போ போலாம் இருக்கீங்க டியூஸ்டேல இருந்து ஓகே சோ फ्रॉम டியூஸ்டே யூ கேன் ரெஸ்யூம் யுவர் ரூட்டீன் ஆக்டிவிட்டி பைக் ஓட்டுறத மட்டும் ஒரு இன்னொரு ஒன் வீக் ஓட்டாதீங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறமா நாங்க நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் அரவுண்ட் வெனஸ்டே அப்படி வந்தீங்கனா we will remove all the other stitches okay adukaprama belt ah vandu in or 6 weeks continuous ah potukalam okay 6 weeks kalichi i will see you again after 4 weeks ella okay na adukapra ninge normal ella activities um gym activities ellame regular ah panna mudiyum seriya matha padi vera endha specific instruction um kedaiyadhu inime medicines ella edhume theva kedaiyadhu idhu vare ninge edutha medicines antibiotic ella andha 5 days kududhu odu sir okay okay thanks ba Hello everyone, I am Dr. Sashi Kumar, uh, Plastic Surgeon at Tamir Aesthetic Health Care. Today I have with me Mr. Dinesh, who is a 23 year old male, has come with a condition called gynecomastia or uh, enlarged male breast. This is a common condition which is seen generally among adolescents and young adults. The uh, chief mode of treatment would be a surgical uh, method because medical treatment doesn't give you that much of an uh, outcome. and uh, medical treatment is not recommended nowadays it's only the surgical uh, procedure that works well uh, so we have decided to do this procedure under general anesthesia and uh, once the patient is wheeled in uh, the anesthetist takes over and uh, then general is after general anesthesia we start the procedure it's a small cut that we make in the uh, later side of the chest wall it's a 5 mm cut and then we introduce a small cannula or a, a steel tube uh, through which fluid is infiltrated into the uh, tissues to make the fat swollen a little bit once that is done it is done basically to uh, loosen the fat and uh, uh, enable us to uh, harvest the fat easily uh, after that once the uh, fluid is infiltrated we use a specialized instrument called a micro air or a power assisted liposuction instrument which makes the job really easier it just vibrates and pulls sucks out all the fat which we, uh, we, we normally don't have to use that much of a force to bring out all the fat that we need to it's a it's a really uh, a very advanced and the latest uh, technique that we have here at tamira uh, once the fat is all taken out we then uh, see if we have to remove uh, the gland that is there beneath the uh, nipple area la complex so, uh, in this patient particularly in dinesh his left side is uh, very much enlarged compared to the right side the left side is basically purely glandular that means to say there is more of a fibrous tissue and less fatty tissue whereas on the right side it is a little bit of a combined the thing more uh, fat and uh, the gland combined together so it's easier to remove the right side left side will be mostly excision so 
liposuction won't be of much use but still we will do it to remove whatever uh, remaining fat is there just to even out the chest wall. So after the procedure is done, after the excision is done, we check to see if there is any unusual bleeding in the uh, cavity that we have created because it's a huge cavity that we make. So we just check to see if there is any bleeding. Once the bleeding is all arrested, we wash the area nicely and then we put a drain and then close the wound. Uh, this is about the procedure in general. Dr. Narendra, plastic surgeon at Tamira Aesthetic Healthcare. So we have just finished a surgery for Mr. Dinesh, a gynecomastia repair. repair. Now he is in a recovery room and he will be monitored continuously till the evening. And once we feel he is stable, his vitals are stable and he is totally out of pain, we will discharge him in the evening. He will be back after two days for the dressing during which we remove the drain and we assess whether any collection is there underneath and it will be taken care of. Results are uh, what matters in uh, any surgery, uh, more so in uh, cosmetic surgery. So we ensure that we use the best of the uh, instrumentation and uh, with proper expertise that we have at Tamira, we ensure that all the patients get the best of all the results.